ಒಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಅವರೇ ಏನಾದ್ರು ಎಲೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಗೊಂಬಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ವೆಹಿಕಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಅವರೇ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇವತ್ತೇನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ನಾವು ಈಗ ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಚಿನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದೇ ರೇಟಿಗೆ ಡಬಲ್ ದುಡ್ಡು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಈ ಮೆಷಿನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅರೌಂಡ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ಈ ಥರ ಏನಾಯಿತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ನಾನು ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಈ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾದ್ರು ಇಡ್ಬೋದು ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡ್ರೈಡ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ತುರುವೇಕೆರೆ ಟೌನ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದ ನಂತರ ನಾನು ಟಿ ಸಿ ಎಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ನನಗೆ ಆವಾಗ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಅಟೆಂಪ್ಟು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಒಂದು ಎರಡು ಸಲ ಆಗಿತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ತದನಂತರ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗೋದು ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದೇ ಸಮ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಫಾದರು ಒಂದು ಫೈವ್ ಎಕರ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಿಟ್ರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಫೀಷಿಯಲ್ಸು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ನನಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒನ್ ಇಯರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಿಂದ ಸುಮಾರು ಸಲ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಇದನ್ನು ಅಡಿಕೆ ಪಟ್ಟೆ ಮಿಷಿನ್ನು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಡಿಕೆ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟಿಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ಪಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಸಿಗೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆವು ಅದು ಅದು ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರಾಬ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಫಾ ಫಾರ್ಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಇದು ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹಾಳಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಟ್ ತೆಗಿಬೋದು ಎಷ್ಟು ಜೊನ್ನೆ ತೆಗಿಬೋದು ಎಷ್ಟು ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಚಿಂದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಚಿಂದು ಈ ಡೈ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹನ್ನೆರಡನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಎರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಚಿನ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಹಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅದೇ ಈ ಹಾಳೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಹಾಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ಇಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಚ್ ಬೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದೇ ತೊಗೊಂಡು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆಂದು ಈ ಥರ ಫಂಗಸ್ ಆಗಿರೋದು ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಹರಿದೋಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ ಲೆಂತ್ ಲೆಂತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಂಚು ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಚು ಒಂದು ಎಂಟು ಇಂಚು ಹಾಗೆ ಆನೇನು ಆವರೇಜ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ನೂರು ಎಲೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಇನ್ನೂರ ಹತ್ತರಿಂದ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪೀಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಎಗೇನ್ ಸೈಜಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಎಲೆ ಸರ್ ಇದು ಒಂದು ಗಂಟೆನಲ್
ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲವರು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೈ ಇಟ್ಸ್ ರನ್ಸ್ ಇನ್ ಪೈಸ ನಾಟ್ ಇನ್ ರುಪೀಸ್ ಆಲ್ಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋದು ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋರೆ ಖಂಡಿತ ಅದಾಗಿದೆ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತಂದಿದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಮಂತ್ ವಿ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಒಂದು ಮಿಷಿನಿಂದ ನಾವು ಹಾಕೋ ಅದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಎರಡು ಮಿಷಿನ್ ಇದ್ದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆಲೋಚನೆ ಇರೋದು ಈ ಮಿಷಿನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡೈಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಎಂದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ವೈಟಿಶ್ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಗ್ರೈನ್ ಸಾರಿ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಶೇರ್ ಇಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಫಂಗಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ಏನು ಅರೈಕವೇರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಎರಡು ರೀತಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಒಂದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ಮತ್ತು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇರೋದು ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಚಿಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಇದು ಹತ್ತು ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದು ಏಯ್ಟ್ ಇಂಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದು ಆರು ಇಂಚ್ ಬೌಲ್ ಜೊನ್ನೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿರೋದು ಸರ್ ಇದು ಆರು ಆರು ಡೈಸ್ ಇದೆ ಒನ್ ಮಿಷಿನ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೈಸ್ ಸರ್ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಚ್ ಬೌಲು ಇದು ಎಂಟು ಇಂಚ್ ಪ್ಲೇಟು ಎರಡು ಹತ್ತು ಇಂಚ್ ಪ್ಲೇಟು ಎರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಚ್ ಪ್ಲೇಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಎಲೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಏಯ್ಟ್ ಇಂಚಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡೈಸ್ನೂ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಮೇ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಬಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ನಾವು ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಷಿನ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಡೈ ಇದು ಇದೆರಡು ಡೈ ಸರ್ ಇದು ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪು ಮತ್ತು ಡೆಪ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಇದು ಸರ್ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಎಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಒಂದು ಬೇಕಿರೋದು ಒಂದು ಮಿಷಿನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಿಷಿನರಿಗೆ ಒಂದು ಶೆಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಲೆ ಸ್ಟೋರೇಜಿಗೆ ಶೆಡ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಟಾರ್ಪಲ್ನಲ್ಲೂ ನಾವು ಸೇಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಸು ಏನು ಏನಂತ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೇಟಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮತ್ತು ಎಲೆ ತಂದಿದ್ದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮತ್ತು ನಾವೇ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಮಿಷಿನ್ನ ಇಲ್ಲ ಲೇಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ತೀವ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಅವರೇ ಏನಾರು ಎಲೆ ಏನಾರು ತೊಗೊಂಬಂದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಏನಾರು ವೆಹಿಕಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಅವರೇ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ
ಇಚ್ಛೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸರ್ ಹೀಗೆ ಈಗ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಥರ ಕಟ್ಟೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಏನಾರು ಟಾರ್ಪಲ್ ಏನಾರು ಹಾಕೊಂಬೋದು ಇಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಇರೋರು ಶೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಬಂಡಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಒಂದು ಒಂದು ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹಿಡಿಯೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಆ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಅವರೇಜ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಲೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಅದಾದ ನಂತರ ಯಾವತ್ತು ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಟಕೆ ಪಟ್ಟೆ ಅವೆಲ್ಲ ಆಟೋದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ತರೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಆಟೋ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಣಗಾಗಿ ಒಣಗಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಿಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂದನೇ ತಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಕಟ್ಟೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಎಮ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಡಿಕೆ ಪಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮಂತ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಅಡಿಕೆ ಪಟ್ಟೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಮರದಿಂದ ಆಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಥರ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಎಲೇನ ಫ ನೆನೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ನೆನೆದಂಗೆ ಫಂಗಸ್ ಬರೆದೋ ಬರ್ದಲೇ ಇರೋ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಯಾಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಫಂಗಸ್ ಏನಾರು ಬಂದಿರೋ ತುಂಬ ಎಲೆ ನೆನ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಲೆ ನೆಂದಿದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾರು ನೆಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫಿನಿಷಿಂಗು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಸೌಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಸರ್ ಈ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಡ್ಬೋದು ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡ್ರೈಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದ ನಾವು ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಚೀಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಚೀಲ ತರ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಚೀಲಗಳು ತೊಗೊಂಬಂದು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಚೀಲ ಈ ಥರ ಈ ಸೈಜ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಚಿಂದ ಒಂದು ಆರ್ನೂರು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟೆನ್ ಇಂಚಸ್ದು ಒಂದು ಆರ್ನೂರು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಎಂಟು ಇಂಚಿಂದು ಒಂದು ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಬಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಇಂಚಿಂದು ಏನು ಹೇಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅದು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೊದಲನೇ ಆಗಿ ಅಡಿಕೆ ಪಟ್ಟೆ ಇದು ಅಡಿಕೆ ಪಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಈಗ ನಾವೇ ಓನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ಹಳ್ಳಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ರೈತರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕೋದು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆಟೋದವರು ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆಟೋ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೌಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಈಗ ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ರೈತರಿಗೂ ಈಗ ಅಟ್ಕೆ ಪಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋರು ತೋಟಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ರೈತರಿಗೂ ಒಂದು ಇನ್ಕಮು ಮತ್ತು ಆಟೋದವ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಇದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಅಟ್ಕೆ ಪಟ್ಟೆ ತಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಒಣಗಿಸ್ತೀವಿ ಅದು ಒಣಗಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಬ್ರೌನಿಷ್ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಥರ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತ
ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದು ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದು ಫೋರ್ ಟು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟನ್ ಇದೆ ಇದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಷಿನ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡೈಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಇದು ಬಂದು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಸರ್ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವುದೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಎಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಶೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಹಸುಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾಪ್ ಕಟರ್ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ವರ್ಮಿ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟು ಇದೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟುಡೇ ವರ್ಮಿ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಸದ್ಯ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾಟ್ ಇನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸದ್ಯ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವರ್ಮಿ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡೋ ಪ್ಲ್ಯಾನು ಇದೆ ಸರ್ ಇದು ಸರ್ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಅಟ್ಕೆ ಪಟ್ಟೆನ ಒಣಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಮಿಷಿನಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ತೊಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಗಲೀಜು ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಬರಬೇಕು ಸರ್ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಣಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಿಷಿನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಮುರಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಳೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ವಾಶ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಎಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಒಣಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸು ಈ ಥರ ನೆನೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಅದು ಓವರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಸದ್ಯ ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನೆನಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಬ್ರಷ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಡ್ಡು ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಇವರೇ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೇ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನೀರು ನೀರನ್ನ ಈ ಥರ ತೊಳೆದಾದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಆರು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇದು ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೊಳೆದಿರೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸೂಟಬಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಹಸಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಇದು ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಿಷಿನ್ ಇದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಷಿನ್ ವಾಶನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೇರೆ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅಡಿಕೆ ಆಳೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ ನಾರಾಯಣ್ ರವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟ